வணக்கம் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று சிலர் சாப்பிடாமலே இருப்பார்கள் அதனை தவிர்த்து நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய உணவு வகைகளை சரியாக தெரிந்து கொண்டு சாப்பிட்டால் உடல் எடையும் குறையும் உடலும் பலவீனமாகாமலும் இருக்கும் என்ன உணவு வகை என்று அது தெரியுமா அதனை தெரிந்து கொள்ளும் முன்பு இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுவிட்டு வீடியோவை தொடர்ந்து இறுதி வரை பாருங்கள் இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பலையும் ஒரு முறை பிரஸ் செய்யுங்கள் ஒன்று சரியான தானியங்களை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட வேண்டும் தானிய வகைகளை சாப்பிட உடல் எடை கூடாது ஆகவே முந்திரி பாதாம் வேர்க்கடலை போன்றவற்றை சாப்பிட அதிக பசி எடுக்காது மற்றும் இதிலும் அதிகம் காரம் உப்பு இல்லாத ஆர்கானிக் உணவுப் பொருட்களையே உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு அசைவ உணவு பிரியர்கள் பிரியாணி மட்டன் சிக்கன் ஆகியவற்றை அறுநூறு கலோரிகளுக்கு மிகாமல் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது கட்டாயம் இவர்களுக்கு ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு உள்ள மீன் வகைகள் சாப்பிட தடையில்லை அதிலும் சால்மன் மீன் தான் எடையை குறைப்பதில் பயனளிக்கக்கூடியது உடலில் இருக்கும் கொழுப்புகளை கரைக்க உதவும் ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு சால்மன் மீனில் இருப்பதால் இதை சாப்பிடுவதால் உடலில் புரோட்டீன் அதிகரித்து பசியை கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் மீனை எண்ணெயில் பொறித்து சாப்பிடுவதை தவிர்த்து குழம்பு வைத்தே சாப்பிட வேண்டும் மூன்று எண்ணெயில் பொறித்த உணவுப் பொருள்களை தவிர்க்க வேண்டும் ஆனால் ஆலிவ் எண்ணெய் பயன்படுத்த ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதே உடலில் கொழுப்புகளை சேர்க்காது பசியை தூண்டாமல் போதுமான அளவுக்கு உணவை எடுத்துக்கொள்ள உதவும் குறைந்தது செக்கில் ஆட்டிய கடலை எண்ணெயையாவது பயன்படுத்த வேண்டும் ரீஃபைண்ட் எண்ணெய்கள் வேண்டவே வேண்டாம் நான்கு உடலில் இருக்கும் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தி உடல் எடையையும் குறைக்க உதவும் பழம்தான் அவகோடா எனவே அவகோடா பழம் கிடைத்தால் விட்டு விடாதீர்கள் இதில் இருக்கும் சத்துக்கள் கெட்ட கொழுப்புகளை கரைத்து வெளியேற்ற உதவுகின்றது ஐந்து உப்பு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக இன்றைய சமையலில் இருந்தாலும் அதை அளவோடுதான் சேர்க்க வேண்டும் அதிகமான உப்பு உடலில் உள்ள நீர்சத்து வெளியேற்றத்தை தடுப்பதால் உடலில் உள்ள கழிவுகள் சேர்ந்து உடல் எடை அதிகரிப்பிற்கு வழிவகுக்கின்றது முடிந்த வரையிலும் இயற்கையாக கிடைக்கும் கல் உப்பினை வறுத்து உபயோகிப்பது மிகவும் நன்று இதற்கென்று உள்ள தனி வீடியோவை பாருங்கள் ஆறு இஞ்சி சாற்றினை காலையில் அதுவும் வெறும் வயிற்றில் குடிப்பது மிக நல்லது நமது தமிழ் சித்த மருத்துவத்தில் குறிப்பிடுவது போல காலையில் இஞ்சி கடும்பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் ஒரு மண்டலம் தின்றால் கோலை ஊன்றி குறுகி நடப்பவன் கோலை வீசி நிமிர்ந்து நடப்பானே என்பது போல இஞ்சியின் பலன் மிகவும் அதிகம் வயிற்றில் அல்சர் வயிறு எரிச்சல் இருந்தால் இஞ்சி சாறு வேண்டாம் ஏழு சிறுதானியங்கள் நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாகும் தினமும் காலையிலோ அல்லது மதியமோ சிறுதானியங்களில் ஏதாவது ஒன்றை உண்டு வந்தால் அவற்றிலுள்ள நார்சத்து கொழுப்பை குறைத்து தொப்பை வளர்வதை தடுக்கும் முக்கியமாக குதிரைவாளி மற்றும் கேழ்வரகு போன்றவை பசி ஏற்படுவதை கட்டுப்படுத்தி மிக அதிகமான உணவு உட்செல்வதை தடுக்கின்றது நமது நலமுடன் வாழச் சேனலில் சிறுதானிய உணவு வகைகள் பற்றி நிறைய காணொலிகள் இருக்கின்றது பார்த்து கொள்ளுங்கள் எட்டு மனிதனின் உடல் ஒரு நாளில் செய்யும் வேலைகளுக்கு ஈடான உடல் ஓய்வு கட்டாயம் தேவை குறைந்தது ஏழு முதல் எட்டு மணி வரையான நல்ல தூக்கம் தேவை உடல் உழைப்பை தவிர மூளைக்கு கொடுக்கும் வேலைகளும் உடலுக்கு சோர்வை கொடுக்கும் அதனால் ஒரு நாளில் வேலையே செய்யாமல் சோம்பலாக இருந்தாலும் நல்ல தூக்கம் தேவை தூக்கமே இல்லாமல் இருப்பது உடல் எடையை அதிகரிக்கும் ஒன்பது முக்கியமாக காலையில் முடிந்த அளவு எட்டு மணிக்கு முன்பே நன்றாக போதுமான அளவு உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் அதாவது காலை உணவு மதிய உணவை போல அதிகமாகவும் மதிய உணவு சற்றே குறைவாகவும் இரவு உணவு அதைவிட குறைவாகவும் இருக்க வேண்டும் ஒரு நேர உணவை தவிர்த்து விட்டால் உடல் எடை அதிகமாவதை தவிர்த்து விடலாம் என்று மிக சிலர் நினைப்பர் அது முற்றிலும் தவறான எண்ணம் பத்து பூண்டில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் மிகவும் அதிகம் நல்ல கொழுப்பினை அதிகரித்து இரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்புகளை அகற்றுவதில் பூண்டு மிக பெரிய பங்கு வகிக்கின்றது தினந்தோறும் பூண்டை உங்கள் உணவில் சேர்த்து வந்தால் உடல் எடை குறைப்பில் மாற்றம் தெரியும் எனினும் வெறும் வயிற்றில் பாலில் வேக வைத்து எடுத்து சாப்பிட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும் எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமான விஷயம் காலையில் எழுந்ததும் நிறைய தண்ணீர் குடியுங்கள் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நாங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்க காத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி